Losing time, I'm fading fast. I just wanna be the best. I close my eyes and face the blast. Sleepless nights and. Всем привет, всем привет, вы на канале Magic World. Ну что, друзья, у нас сегодня тайтл под названием «У меня 90 миллиардов на счету». Да, друзья, честно говоря, думал, сегодня в эфир выйти не получится, буквально вот полчаса назад у меня рубанули свет, сидел, думал, что же делать, как же быть. Но, буквально вот, 5 даже, наверное, 7 минут назад дали. И я в сумму то, что все начал быстренько настраивать, подкручивать. Вот. Но, видимо, с тем, что у меня резко все рубанули, кое-какое оборудование тут <свят> отвалилось. Так что придется вам сегодня слушать, как щелкаю мышкой. И, возможно, возможно, будет что-то с микрофоном. Хотя не должно. Так что, друзья, если видите какие-то косячки или слышите... Можете вот прямо сейчас мне написать в чатик, и я думаю, это все увижу. Вот такие вот дела. Так что, извиняюсь за задержку, форс-мажор, так сказать. Но, я надеюсь, это не помешает нам озвучить все сегодняшние главушки. А это, на секундочку, с 91 по 109 главу. Это те главы, которые я для вас, друзья, наметил. Вот, но если вдруг сигнал пропадет, вы знаете, что тут как бы форс-мажор. Так, ладненько, давайте я быстренько тут пробегусь по чатику и начнем, друзья. Да, еще раз всем привет, Миха, Темпест, Хачик, Хачик, привет, 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 Мэджик, я тут давно не виделись. Кей, привет, действительно давненько тебя не было. Так, хочу узнать, что будет со 106 по 109. Сегодня узнаешь, дружище. И сейчас начнем. Так, привет всем. Я тут. Туточки, туточки, вижу. Канал 2, Плейман. Здорово. О, Серега. Серега, привет. Всем привет, ребят. Хорошего всем стрима. Приветствую, достопочтенный. Здорово, дружище. Здорово, что ты к нам заглянул. Да, очень ждали тебя. Анимешник, привет, привет, привет. Так, ребят, напоминаю, что все удалены тайтлы с канала по типу одинокой прокачки же с ним лежат на бусте. Ссылка есть под видео, а бот ее также дублирует в чате. Спасибо, спасибо, Серега. Как дела? Да, все пучком. Ребят, не забывайте про лайки, подписку. Если кто не подписался еще, вам же не сложно, а мне приятно. Будьте добры друг другу и, пожалуйста, без мата в чате и спама. Спасибо еще раз тебе, Серега, что напоминаешь элементарные правила в нашем сообществе. Да, друзья, уважение друг к другу, уважение к себе в первую очередь, без мата, и все у нас будет отлично. Да, Зипка, здорово. Угу. Ура, я пришел на начало стрима. Да, ты пришел. Давай, начинай. Сейчас начнем. О, батон. Привет, батон. Так, ладненько, друзья. Так, мне пора заскочу поздороваться. А, ну, хорошо, что заглянул. Спасибо, что поздоровался. Приходи еще. Так, ладно, друзья. Давайте начинать. А то, не дай бог, опять отключат свет, а нам надо озвучить сегодня побольше главушек. Мне в этой манхе понравился момент, где главный герой сыграл на пианино. А, был такое. Так, поехали, ребят. Итак, у меня 90 миллиардов на счету. И да, если кто-то захочет поддержать канал, ссылочки есть в описании. А у нас 91 глава. Поехали! Зипка, мы тебя не забыли. А -а -а. Это мой последний шанс. Первое место работы после университета, и они могут провалить миссию, данную мне боссом. А, это Цинь Бэнсё. Только послали Чуя и Муа, так нарисовалась Цинь Бэнсё. Мне сегодня просто везет на сумасшедших женщин. И сегодня я здесь как представитель компании Акапар. Нам нужны твои инвестиции. 
Такая серьезная. У нас очень перспективная компания. Мы сформулированы на интересах молодежи. Мы сфокусированы на интересах молодежи. В настоящее время количество загрузок превысило 1 миллион. За сутки более 500 тысяч активных пользователей. Ты бы мог... Прошу прощения, что прерываю тебя. Но правильно ли я понял? Тебе нужна моя помощь, верно? Можно и так сказать. Но я думаю, что это будет выгодно, в том числе и для тебя. Наша компания действительно обладает большим потенциалом. О, то есть ты просишь меня помочь? Да, я прошу помощи. Ты доволен? Черт, думаешь, если у тебя есть деньги, то ты можешь унижать меня? Прекрасно. Умоляй меня. Немного поиздеваемся. Мисс Цини, знаешь, нужно ведь уметь просить. Если хочешь что-то получить, нужно и уметь отдавать. Ты понимаешь? Ты имею в виду. А -а -а. Чёрта, ну и подонок. Чинёнь, ты просто отморозок. Хочешь, чтобы я переспала с тобой? Думаешь, после этого ты достанешь у яйцы? Расположенность Цейбенсю минус 5. Минус 5. Минус 5. Ха, переспать, дорогая. Ты о себе слишком высокого мнения. Меня не интересует такой холодной женщины, как ты. Ага. Что ты имеешь в виду? Что я имею в виду? Ты ведь не думаешь, что этот мир вращается вокруг тебя. Думаешь, я стану инвестором для твоей компании? Мы в жизни виделись два раза, думаешь, подобная просьба уместна? И ты даже не извинилась до прошлый раз. Ты совсем меня не уважаешь. Но я не сегодня вечером, Витя. Хорошо, я поняла тебя. Я сама во всем виновата. Я ухожу. Водитель, остановите. А где мы сейчас? Что-то не так. Это не та дорога. Черт, так и знала, что ничего хорошего от нее, от ее появления ждать не стоит. Так и жди беды. <звы> Ублюдок, да тут целая бандитская группировка. Похоже, сегодня не выйдет быть джентльменом. А, что же нам делать? Что делать? Сдуваться, конечно. Ты серьезно? Ха, да бы мог подумать, что будет так просто. Братан, твой план действительно сработал. Похитить богача с благотворительного ужина. Спасибо за похвалу. Идея это моя, но без твоего грамотного руководства ничего не вышло. Парни, давайте не будем предпринимать необдуманных действий. Я дам вам столько денег, сколько понадобится, а все обсудим. Очень здорово, что ты такой понимающий. Сейчас только обездвижим тебя, а потом мы поговорим. Брата! Очевидно, эти люди неплохо подготовлены, что не просто дворовые бандиты. Псина, бей его! Вперед! Брат, у меня идея! Вы обездвижите его, а мы схватим эту женщину! Она, если она попадет к нам в руки, то у него не будет шанса! Попадет в руки? Я чего? Сдохните! Черт, она неплохо дерется! Я уверен, что мне не, не противники, но вот цень бенсюэ. Ярд, нужно быстро тут все заканчивать! Система. 10 очков на силу, 10 на физические характеристики и 20 на ловкость. Братья! Следи за своим противником, а не за братишками. Убийцы! Глупый мужлан. Это мерзавка! Сейчас я покажу тебе! Сдохни! О! Нехорошо нападать со спины. 
Да еще и с ножом. Похоже, стоит научить тебя манерам. Я еще немного, и меня бы убили. Чиньон, меня спас? А, кто творит злодеяние, обрекает себе на гибель. Сдохни! А, у... Чиньон! А? Я совсем чуть-чуть, и он бы убил меня. Чиньон, спасибо! О -о -о. Думаю... Что никто никогда не подумал бы, что такой ледяной красавицы может быть такая сторона. Такая хрупкая и милая. Эй, все в порядке, я с тобой. То, что я сказал тогда в машине, не воспринимай мои слова всерьез. Ты хорошая девушка. А, а правда? А ты действительно так думаешь? Да, что касается инвестиций в ваш проект... Я поразмыслил над этим вопросом. Через пару дней нанесу вам визит. Чиньонь, отрый на язык, но с добрым сердцем. Он отличается от других мужчин. Хочет казаться холодным и бессовестным, а на самом деле все вовсе не так. Видите, он единственный такой. Каждый раз спасает меня, когда я нуждаюсь в этом. А, все в порядке, просто царапина. Он мой герой. Расположенность Цэнь Бенсю плюс 30. Расположенность Цэнь Бенсю плюс 30. Общая расположенность 80. Чиньонь, вы... Мы не виделись всего пару часов, а ты уже успел что-то вляпаться. А, ты? А, а что такого? Иногда бывает такое с главами, они либо не прогружаются, либо не до конца прогружаются. Приходится немножечко подождать. Но я думаю, сейчас все должно стать оки-доки. Да, ну вот такое вот у нас начало, если что. Начали, я бы сказал, с экшена, но там будет еще немножко пикантные сцены. Так что, друзья, не заскучайте. Главное, чтобы голова у нас сейчас прогрузилась. <как> да. Сейчас подождем еще чуть-чуть. Да, кстати, большое спасибо за пятнашечку на ее мани. Спасибо неизвестному. Спасибо, дружище, кто бы ты ни был. Можешь написать в чатике. Я это увижу. Озвучу. Так, давайте на еще. О, прогрузилась. Капитан Чо, один умер, семеро серьезно ранены. Здесь имело место ожесточенная битва. Все из них уже до этого были в розыске. Один преступник международного уровня. Восемь преступников, спланировавших и организовавших похищение. Один погиб и семеро ранены. Именно в такого мужчину... Я бы и влюбилась. Его навыки борьбы не уступают профессионалу. Удивительно, что он привлекает. Неудивительно, что он привлекает столько женщин. И только Гаусю Олень убралась, как новая нарисовалась. Это так раздражает. Попрошу вас пройти со мной полицейский участок. Нужны ваши показания. Утро. 3.30 Мисс Цин, поскольку мы собрали всю необходимую информацию, вы можете быть свободны, однако вы должны быть готовы помочь следствию, если возникнет такая необходимость. Хорошо, могу я спросить, что с Чиньюанем? Его тоже отпускают? А, его пока не освободили, капитан проводит с ним беседу. Если его не отпускают, то я никуда по не пойду, я буду ждать его здесь. Хорошо, как пожелаете. Странно. Капитан не просто настоял на том, чтобы лично с ним разговаривать, так еще и поручила отключить наблюдательные приборы. 
Неужели по личному вопросу? Да что она вообще творит? Зачем было одевать на меня наручники? Неужели это я месяц за то, что я сказал на благотворительном ужине? А вот, держи! Кто бы мог подумать, что ты работаешь в полиции, да еще и в зоне капитана. Ха, действительно. Расположенность Чуимо плюс 5. Текущая расположенность 50. И от этого ее расположенность тоже растет. Что за странная женщина? Нужно поскорее доедать и убираться отсюда. Капитан Чо, я ведь жертва. И к чему эти кандалы? Когда меня отпустят? Ты так и не хочешь остаться со мной наедине? Ты жертва, это правда. Но ты убил человека. В каких в отношениях с этой мисс Цин? о, -о, -о. Ну, она... Мы учились в одном университете. Ей нужны были мои инвестиции, но кто же мог знать, что все так обернется? О -о -о. Капитан Чо, что все это значит? Неужели непонятно? Дай мне обработать твои раны. Один на восьмерых. Посмотри на себя. о, -о, -о. Чинюань, что с твоим лицом? Ты взрослый человек. Серьезно думаешь, что я съем тебя? А, нет, и нет. Капитан Чо, я ведь могу и сам сделать это. Бьюсь об заклад, у вас много дел по работе. Не стоит тратить на меня свое драгоценное время. Мужчина должен уметь постоять за себя. Но это уже слишком. Нет, двигайся. А мужчины такие глупые. Что ты будешь делать, если пойдет воспалительный процесс? А, а, ладно. А, нет. Я знаю, чем это все закончится. Самый распространенный женский трюк. Окружить заботой и отвлечь настолько, что мы перестаем контролировать себя. А затем, когда ты клюнешь на эту удочку, начнутся эмоциональные качели. За потери инициативности следует превращение под каблучника. Нет, я не попадаюсь в эту ловушку. Капитан Чо, думаю, нам стоит соблюдать дистанцию. Мои знакомы всего ничего, вам стоит держать себя в руках. О, да что с тобой? Ты ранен, а я хочу тебе помочь. Так ты еще и злишься? Я не злюсь, просто не хочу, чтобы ты меня не так поняла. У меня чувство к другому человеку. Ты хорошая девушка, если бы мы встретились раньше, я бы несомненно обратил на тебя внимание. Но в нашем мире не всегда все складывается идеально. Если бы у меня было семь пятниц на неделе, ты бы разочаровалась во мне, не так ли? Этот парень... За его образом плейбой на самом деле скрывается такой четкий борец за истинную любовь. Боже, это точно мой типаж. Чиньонь, у нас еще вся личность впереди. Как бы ты не хотел отделаться от меня, не выйдет. Как я могу отдать такого мужчину этим гнилым женщинам? О, Чиньонь! Целые сутки не спал. Устал, как собака. Думаю, председатель Джао позволит мне сходить в душ и отоспаться. А -а -а. А -а -а, она дома? Председатель Джао, это такой тест? Ты слишком веришь в меня? А и стоит ли войти? Председатель Джао не будет против, но... Эй, не стоит... Ты можешь расстроить председателя Джоу. Эй, да заходи, даже не думай. Ици, а у вас такая большая ванная, почти как у меня дома. Действительно, очень комфортно. А ты? А -а -а. Помогите. Извращенец, вор, помогите. 
Эй, ты кто? Что ты делаешь в доме председателя Джао? М -м, а теперь я не выйду замуж. Он все видел. Цы, цы что мне теперь делать? О, Манмен, не плачь, ты все не так поняла. Эй, Ци, объясни ей все, а я пока схожу в дождь. А что я не так поняла? Этот мужчина бандит. Он видел меня голый и даже не извинился. Юйцы, каких в отношениях? Лучшая подруга Юйцы Мэн Мэн. А, он мой друг. И что это за выражение такое? Друг, значит? Здесь что-то не так. А точно не так. Юйцы никогда не вела себя так из-за мужчины. Неужели он и Цы Цы? Ицы, позволь мне дать тебе совет. Сейчас ты довольно обеспеченная девушка. Не трать время на таких лузеров. А, а ты о чем это? О чем? Об этом парни. Только взгляни. Ты живешь в таком великолепном доме и получаешь хорошие деньги, как стример. Такой простой парень не достоин тебя. Мэн Мэн, он... Чи не он хороший мужчина? Он действительно замечательный. Все не так, как ты думаешь. Когда я пригласила Мэн Мэн... Поговор... Когда я пригласила Мэн Мэн погостить, вероятно, мое поведение заставило ее думать, что я сама купила эту виллу. Замечательный? А в нашем мире только ресурсы и влияние определяют то, насколько ты замечательный. Ты еще так молода. Пользуйся возможностью и выбери себе того, кто будет тебя достоин. А вчера... На благотворительном аукционе один мужчина потратил миллионы, чтобы купить пианино. Должно быть, подарить своей возлюбленной. Это так романтично. А вот такой мужчина тебе и нужен. Мы выбираем только таких мужчин. Добрый день, Джао Яйцы, вам доставка. Яйцы, ты что-то заказывал? Очень я вчера говорил, что приготовил для меня кое-что, наверное, пианино. Пианино? И что за пианино? Не нужно знать модель. Мэн, еще слово, и я разозлюсь. Первый, первый, я второй, мы на месте, ничего не мешает посадке. А -а -а. О, боже мой, доставка пианино с такой помпезностью... На нем что, играл сам первый император? И что это за пение на такое, которое сопровождает таким образом? Как будто везут национальные ценности. Ха, это просто для отвода глаз. Чем меньше мужчина уверен в подарке, тем больше усилий он вложит в упаковку. Это просто актеры. Давай, наконец посмотрим, что же это такое. А чего? А, так ярко? А, это а то самое кристальное пианино? Какая красота! Это и сколько же нечто подобное может стоить? Неужели этот парень настолько богат? Я ошиблась? Яйцы, объясни, а я пока в дождь. Как такой неряха может быть при деньгах? Он похож на охранников, которые патрулируют возле моего дома. Благотворительный ужин прошел на ура. Там собрались все звезды Сеула, которые имели возможность засвидетельствовать ошеломляющую сцену. Обеспеченный мужчина по имени Одинокий Волк посетил аукцион и потратил 500 миллионов на покупку кристального пианино. Тем самым он побил рекорд аукциона. 500 миллионов. 500 миллионов? Пианино? А я говорила тебе, что он восхитительный. И это касается не только его богатства, но еще и моральных качеств. А пианино уже доставили. Я думал, привезут только завтра. Оперативненько. А черт, а как? Красавчик. Спасибо тебе, Чен Юань. Мне очень нравится твой подарок, но он такой дорогой. Дарить тебе дешевку это оскорбление. Ты в моих глазах бесценна. 
А, точно. Мне нужно будет отъехать по делам. Не хочешь составить мне компанию? Нужно встретиться с тем пухлишом. Мэн Мэн, моя лучшая подруга, будет нехорошо оставлять ее здесь одну. Прошу прощения, но я не могу составить тебе компанию. Здесь ведь моя подруга. И я не могу променять дружбу на любовника. Променять дружбу на любовника? Успешно связан новый объект. Мэн Мэн, текущий уровень расположенности 20. Председатель Джелла такая наивная. Она считает эту двуличную девушку подругой. В то время как она думает о ее мужчине. Мэн Мэн, только послушай, такой прекрасный звук. А было бы неплохо, если бы такой обеспеченный человек был моим парнем. Этот проклятый чинюань. Мы столько не виделись, а он назначает мне встречу по бизнесу. А ты бы мог подумать, что из-за мужчины я буду пропускать занятия. Бизнес так бизнес. Так я еще и должна добираться туда самостоятельно. А вот же черта. Мне кажется, он охладел ко мне. Это из-за того, что произошло в тот вечер. И это мужчина называется. Расположенность жией. Минус один. Текущая расположенность 95. Чего? Снизилась на один балл? Хм, я ведь просто назначил встречу. Что такое? Говори по делу или проваливай. Неужели это из-за того, что мы давно не общались? Совершенно непонятно, что происходит в женской голове. Алло, Силпей, я уже около здания. Поручи кому-нибудь нас встретить. Конечно, брат, одинокий волк, сейчас. Ты извинился, но кто знает, что происходит в твоей голове. Уверена, ты не осознал свою ошибку. Можешь побить меня, только не злить, прошу. Попытки извиниться или успокоить будут бесполезны. Любые поползновения в ее сторону будут восприняты враждебно. Только деньги эффективны. В таком случае ей будет просто нечего сказать. Сынок, неужели этот одинокий волк настолько серьезный человек? Стоило устраивать такой прием. Отец, ты мне не веришь? Я смотрел в его глаза. У него куча денег, и если он захочет, то купит все здание. Э? Такой человек в Сеоле. Посмотрим, что за фракт. О, сегодня какой-то праздник. Директор Джу лично вышел встретить гостей. Директор Джу? Серьезный человек? Э, Сеолинь, ты ведь только пришла на практику, а потому можешь не знать. Здание, в котором расположена наша компания, принадлежит директору Джо. Я открыл свою компанию и могу назвать себя обеспеченным человеком. Но по сравнению с директором Джо, я просто ничтожество. Кто-то настолько богатый? А -а -а. О, этот человек выглядит знакомо. Он? Добрый день, я Джо Хуэй. Директор данного центра Дзюньмао. Мой сын уже представил вас мне. Очень рад познакомиться. Директор Джо, спасибо вам за такой прием. Мы, вы, очень добры. Господин, проходите сюда. Сейчас вам все расскажу. Все, вы, вы забелит. Если ты будешь рассказывать, то это надолго затянется. Так что этим займусь я. Вы такие забавные. Почему Чиньон здесь? И почему директор лично встречает его? Господин Одинокий Волк, строительство здания заняло около года. На данный момент ему 9 лет. Всего около 300 компаний размещаются здесь. С первого по десятый этаж располагаются торговые центры, кинотеатры и подобное. 
Пусть грандиозными цифрами похвастаться не можем, но здесь отличное расположение, и центр просит хорошие деньги. И центр приносит хорошие деньги. С десятого этажа начинаются офисные помещения. Там финансовые учреждения, IT-компании. Ежегодно выходит круглую сумму. Серьезно? Мог даже меня не звать. Пригласил на встречу и просто игнорирует. Да, я пропустила занятия из-за тебя. А вот как ты ко мне относишься? Я очень зла. Директор Одинокий Волк. Хотите пробежаться по этажам? Если будет несложно. Жуей, ты что думаешь? Она хорошая. Раз так, то я его покупаю. Директор Джо, назовите цену права собственности напрямую передать этой мисс. Мне? Господин, вы серьезно? Вы хотите приобрести здание и подарить его женщине? Да, если оно ей нравится. Покупка здания довольно обоснована. В конце концов, у него есть деньги, но вот так отказаться от таких огромных денег. А, Чинёнь, это шутка? Это ведь целый торговый центр. Это не шутка, Жией. Будешь владеть этим зданием и получать пассивный доход. Сейчас ты владелица акций корпорации Сео. Но давление на тебя колоссальное. Я просто не хочу, чтобы ты так уставала. А с этим зданием, что бы ни случилось корпорация Сео, ты будешь защищена. Чиньонь, как я могла сомневаться в таком понимающем мужчине? Но мое мне стоит пересмотреть свое отношение. Расположенность Сео уже ей плюс 3. Текущая расположенность 98. Расположенность превысила 98 баллов, плюс 20 баллов усиления. Остаток баллов. Усиление 49. О, похоже, вы достигли соглашения. Цена этого здания 2,6 миллиарда. Отлично. Можете начинать процедуру оформления. Как только все будет закончено, деньги поступят на ваш счет. О, господин Одинокий Волк, контракт оформлен. Право собственности. Переданы деньги на счет переведены. Теперь вы владелец этого здания. Нет, нет. Я плачу, но владелица и будет мисс Сяо. Добрый день, директор Сяо. Это а так относится к боссу? Неудивительно, что отец частенько задерживается на работе и не хочет идти домой. Это чувство... На чувство власти поистине пьяняет. А, чего это? Там так много людей. А ты не знала? Теперь у торгового центра новый владелец. Эта девушка чуть за 20. Слышала, что кто-то купил его за баснословные деньги и подарил ей. А черт, такой оригинальный подход. И если бы у меня был такой парень... А, а где? Это все должно быть моим. Моим. Ненавижу. Просто ненавижу. А че, Ньюань? Ты будешь моим. Чего бы мне это не стоило? О, Че, Ньюань, ты со мной на метро? А что же с твоей Феррари? Но скучно постоянно кататься на машине и хотелось провести побольше времени с тобой. Метро и автобус тоже неплохие варианты. Хочется быть поближе к народу, что ли? О, действительно, сегодня такой чудесный день. А, точно, Чиньонь, а ты знаешь Гао Сёнинь? А, Гао Сёнинь? Кажется, она актриса, что такое? Черт, неужели она о чем то узнала? Чиньонь, не паникой, все в порядке. Нет, ничего такого. Просто сейчас все так активно обсуждают ее конфликт с режиссером и Юху. А Вейпа просто разрывается. А, серьезно? 
э, не то чтобы я следила. Не оказывается, она просто хотела обсудить горячую тему, а я до смерти испугался. Если бы она узнала о нас с Гао и Сюанинь, было бы плохо. Ну да, сейчас э, темы не особо разнообразные. Пару дней назад я видела тему о том, что какой-то богач подарил девушке хрустальное пианино за 500 миллионов. И ты подробно прочитала про это? Конечно нет. Какая глупость. Покупать пианино за такие бешеные деньги. Может только настоящий дурак. Эй, ты чего так спотел? И правда, тут так жарко. Это не поездка метро. Гребаный допрос. Я уже юй. Кто-то знает. Она пыталась проверить меня. Брат Яня, сейчас, возвращ... сейчас возвращайся в общежитие. Мисс Бенсю уже 6 часов стоит под мужским общежитием и кого-то она ждет. А? Сын Бенсю? И чего она хочет? А, это мисс Тэнь, та самая легендарная красавица Хуанского университета. Но она ведь уже выпустилась, что она здесь забыла? Она, она уже полдня здесь стоит, ждет кого-то. Черт, и что это за удивительный человек, что заставил ее ждать? А говорили, что она по девочкам. Шесть часов. Чини Оня, все еще нет. Что же делать? Когда я проснулась, оказалось, что его уже нет в отделении полиции, и я ни с того ни с сего приплелась сюда. А в общем, я не смогла его увидеть, и на душе стало так тяжело. Ну почему же? Неужели он не нравится? Нет-нет-нет, невозможно, он парень и ты. Черт, действительно она? Неужели она? Черт, действительно она? Неужели она здесь из-за меня? Я просто не могу упустить такого инвестора для своей компании. А вот как и... Тянь-ань. Черт, она слишком агрессивно настроена. И что же она собирается? Боже мой, и что это такое? Она просто бросилась. Она просто бросилась в его объятия. А кто он? Это чувство стабильности и защищенности. А, это мисс Ценни. Не отталкивай меня, прошу. И еще немного. Вы только посмотрите, она обнимает брата Юаня. Черт, это действительно он. Я убью его. Эй, дайте и мне посмотреть. О, дождь, скорее бежим. Мисс Цинь, на улице Ливень. Давай найдем более укромное место. Укромное? Прошу, присаживайся. Я принесу водички. <связывая> Эй, это ведь мужское общежитие. А здесь все не так плохо. О, это ведь мужское общежитие. А здесь все не так плохо, как говорят. Брат Юаня. Ты привел ее в мужское общежитие. И зачем ты это сделал? И думаешь, я этого хотел? О, да что с тобой не так? Не мог придумать ничего получше. О, очинёнь. А у тебя собралось так много грязной одежды. А это? А Какое унижение! То, что я держала в руках, можно со стыда умереть. Дождь закончился. Мицень, я приведу тебя домой. А, да. И все же, зачем ты пришла сегодня? Из-за финансирования? Ты ведь могла просто написать в Вичате. Мужское общежитие, корпус Б. Инвестиции? Точно, из инвестиций. Э, это все попросту инвестиции. А зачем же еще? 
Но у меня нет твоего вичата. Чиньюань, добавишь. У меня наконец-то будет его контакт. А, ждала меня под общежитием 6 часов. В 9 в, 9, в 21 веке все еще есть такие люди. Хорошо, теперь ты можешь в любое время связаться со мной. Да, в любое время. Я имею в виду, по вопросу инвестиций я могу написать тебе в любое время. Насчет инвестиций ты можешь не переживать. Завтра утром я заеду к вам. А как бы там ни было, и пусть меня называют плохой женщиной, но пока он рядом со мной, на сердце так спокойно. Но он ведь занят. Что обо мне подумает Юйцы? Сяо Жиё. Чаньюань сегодня. Плата за аренду в башне Цзинь Мао. Пойдешь со мной? Это ведь впервые у меня. Жиёй, ты босс. Тебе не обязательно делать все самой, просто поручи своим подчиненным. У меня дела на сегодня. И с кем да ты переписываешься? Это яйцы. И что я снова сделал не так? Всего ночь прошла. И вернулась эта угрюмая физиономия. У нее раздраж... раздвоение личности. Как бы там ни было, у него есть девушка. Я не могу быть третьей в отношениях двоих. Не хочу рушить отношения. Более того, вокруг него куча женщин. Алло, босс. Мы будем через 10 минут. Да, босс. Буду внимательно. Мы приехали. Твоя компания в этом здании? Да. А в чем проблема? В городе куча офисных зданий, но почему именно здесь? Если наткнусь на Жиюй, мне конец. Но такого совпадения просто быть не может. А, Чиньюань, а ты чего тут? О, -о, О, ты ведь говорил, что у тебя дела. Лип движется вверх. Сейчас ни в коем случае нельзя паниковать. Нужно действовать рассудительно. Они не должны понять, что я нервничаю. А, Жуёй, давай я вас познакомлю. Это Цэнь Бинсю, бывший глава студенческого союза Хунайского университета. Сейчас она работает в компании Карпа. Собираемся обсудить вопросы сотрудничества. Мисс Цэнь, это Сяо Жуёй. Мы раньше учились вместе. В настоящее время она босс башни Цзиньмао. А босс? А такая молодая, а уже такая богатая. Эта башня стоит целое состояние. Красивая и богатая. Но еще и училась вместе. Какие же отношения их связывают? Привет. Я ценю Инсю. Рада знакомству. Привет. М -м, настолько красивая девушка. Вопросы сотрудничества. Чиньюань, кого ты хочешь обмануть? И я, конечно, знаю, что богатые мужчины крайне ветрены. Но вот так открыто это демонстрировать? Встретиться со мной у тебя времени не было. А вот на переговоры со всякими красотками нашлось. Ну, погоди у меня. Очинёнь, а мы на месте. Я переговорю с боссом. Подожди немного, пожалуйста. Вот и плиртуй со всеми подряд. Вот же чёрт. Жиёй, я хотел бы тебе кое-что сказать. Ты хочешь извиниться? А ты хочешь извиниться? Поздно. Ну же, говори. Все же ей, ведь осторожно с этой мисцей. Знаешь, она по девочкам. 
Боюсь, что она положила глаз на такую красавицу, как ты. А, а ты серьезно? Ну, конечно. Доверься мне. Чинёнь! Проходи, а босс ожидает. А, хорошо. Как ты смотришь на то, чтобы после пообедать вместе? Председатель студенческого совета? А девочка? Посмотрим, кто сможет это подтвердить. А помнится мне, был один поклонник, которого я заблокировал. Кажется, он был из Хуанского университета. Чиньян или Лиян, нужно спросить у него. Так, у нас тут опять небольшие неприятности. О. Сяо Жиэй. Это не сон, все уже ее и звонит мне. Неужели это мой шанс? О, 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 привет. Ты Цин Бингсю, разумеется, я в курсе. У нее очень грустное прошлое. Ее похитили в детстве. После этого она стала крайне холодна и даже агрессивна по отношению к мужчинам. Но после ей стали нравиться девочки, и говорят, она даже приставала к некоторым. Студенческий союз. Ее гарем. То есть, это правда? Чен Юан не обманул меня? Похоже, между ними и правда ничего нет. Чен Юань? Месяо, Чен Юань? Погоди ты! Ладно, спасибо тебе, Лиан. Неужели? Неужели этот Чен Юан вместе с Мисео? Нет, Мисео должна знать, что он за человек. Я заблокирована. Похоже, он не врал. А вот Лиан, который с таким рвением рассказывал о сплетне о других девушках, Думаю, он не самый хороший человек. Стоит его заблокировать. Со времени запуска в 2018 году у нас уже 30 миллионов пользователей. И ежедневная статистика 5 миллионов. Это топовые результаты среди всех интернет-стартапов. Мы продолжим внедрять новые технологии развивать индустрию и выйти на рынок. Выйти на рынок. Как же скучно. Я ни слова не понимаю. Хочется спать. Хорошо. Директор Юй. С этим все понятно. Назовите цену, вот сколько вы оцениваете свою компанию. Назвать цену? А вот так просто? Полагаю, с его статусом и деньгами он может позволить тебе выйти за рамки. Неужели один миллиард? По предыдущим инве... Неужели один миллиард? Но предыдущие инвесторы могли предложить только 100 миллионов. Надеюсь, господин одинокий волк не будет настолько скуп. Я оцениваю стоимость 1 миллиард. Один миллиард? А только удивлен. Ах, всего лишь нужно было сразу так и сказать. Всего лишь один миллиард? Я куплю 49% акций, но у меня одно условие. Условие? О, и о чем речь? Неужели он хочет со мной? Нет, но я ведь старше него. Но у богатых людей свои причуды. Иди по в комплекс. Мое условие. Они перейдут цинь бенсюэ. О. -о, -о. Хо, уже закончили. Так быстро. А Ань, как все прошло? Ай, все в порядке. Спасибо. 
Ты очень талантлива. Думаю, скоро тебя ждет повышение. О, я пока даже не думаю об этом. Я хотела спросить, что ты дальше собираешься делать? А, о чем ты? Эта девушка вся уже ей. Не думаю, что я настолько глупа, чтобы ничего не заметить. Я имею в виду, а что вся уже ей или Джао Юйци? Кого ты выберешь ей все ведь искренно о своих чувствах? Хм, и что же делать? А вот этот вопрос я задавала и тебе. Он и Юйци. Ну вот же, а почему я должен выбирать? Мне нужны обе. А, а обе? Как же ты можешь говорить так? Я думала. Я думала, что ты все еще... Я дум... думала, что ты все еще не поняла, что мне нравится Внима... внимание женщин. Ты знала, что я такой плохой, но все же кидалась ко мне в объятия. Я даже проводил тебя домой. Ты сама не знаешь, что у тебя в голове, а просто признай, что я тебе нравлюсь. Ты даже спрашиваешь, кого я выберу. Но почему не спросила насчет твоей кандидатуры? Ты так отстаиваешь Джао Ци. Не стоит соблазнять меня вчера. Не стоило соблазнять меня вчера. Я думаю, что я даже более честен с самим собой и со всеми остальными. Так чему ты собираешься меня учить? Как надумаешь, приходи. Можешь не провожать. Это великолепное чувство, когда ты макнул носом в грязь первую красавицу университета. Ха, потрясающе! Я действительно настолько лицемерная. И кто я такая, чтобы судить его? Все, все, ты чего застряла? У нас срочное собрание всего состава, пошли. Срочное собрание? Неужели что-то с фронтированием? Внезапное собрание, да еще и для всех. Неужели мы банкроты? Хватит болтать всякую чепуху. Может наоборот, Ах, хотят похвалить и выписать премию. Директорию всегда все планирует, а подобное срочное собрание только пугает всех. Прошу тишины, сегодня мы с... собрались здесь, потому что мне очень не нужно сделать объявление. Следующий заместителем директора станет Цинь Бенсюэ. А что? Что? Она ведь новый работник. Присоединилась к нам только на прошлой неделе. Как насчет приоритета стажа и возраста при приемке, при принятии таких решений? Да, подобное назначение абсолютно не, основ... не обосновано. А пусть у Сяо Цини пока мало опыта, но она невероятно перспективная. А вы даже представить тебе не можете, что она дело для нашей компании. Я согласна. Согласна договору о долевом участке в настоящее время. Она а второй по величине вложенный их средств инвестор, которому принадлежит 49% акций. Она привлекла 1 миллиард инвестиций. О, еще есть вопросы. Вложить 1 миллиард и отказаться от прав на пользу, на пользу девчонки. Если бы я была на 20 лет моложе, я бы посоветовалась над собой. Если бы я была на 20 лет моложе, я бы посоревновалась с тобой за такого мужчину. О, 1 миллиард. Да компания ведь сама по себе столько не стоит. Так зачем она это сделала? 
Действительно, не цуди по бошке. Неужели Сяо Цин настолько могущественна? Подумаешь, если еще не поздно, а подружиться с ней. Если нет возражений, тогда закончим обсуждение. Заодно сообщу в виду поступления стрессу. Всех ждет. Премия в конце года. Все благода. Все благодаря Сяо Цинь. Один миллиард? 49 процентов? Это чинь А почему? Неужели? Неужели все это время ему нравилось я? О, хотел выбрать меня. Я ему нравлюсь. чинь где же ты? Нам нужно встретиться. Уровень расположенности объекта номер 8 достиг 95 очков. Успешно проведена контратака. Поздравляем! Разумеется, тратить деньги вот так намного приятнее. Действовать напрямую не всегда хорошая стратегия. Иногда подобное поведение может только отпугнуть. И затем могут возникнуть разного рода подозрения. А? Где Сё... С... Где Сюанинь? Она сама решила позвонить мне. А, я просто тупица. А чего ты ревешь? Основа это общественное мнение. Несколько звезд высказались в пользу того режиссера, который все в интернете поносит мое имя, но я ни в чем не виновата. А -а -а. Развлечение Сиула. Актриса Фан Дзяянь высказалась в поддержку режиссера Йехо, как и многие знаменитости, как и многие знаменитости общественного мира. С... Актриса Фан Цзэн Юань высказала в поддержку режиссера Еху. Как и многие знаменитости, общественное мнение снова изменилось. Гао Сюань снова заблокирована. Снова изменилось? А как же те 200 лямов, что я спустила? Господа, да как работает эта индустрия? Не плачь, я все заберу. Он Хо, он же мистер Хо. Широко, широко известен в актерских кругах. Говорят, активно пользуются своим положением и связями. Привет, привет, наш скилл. <laughs> спасибо, спасибо за соточку аноним. Качаем скилл, повышаем уровень. Спасибо, дружище, спасибо. Продолжим. Ван Хо. Он же мистер Ху. Широко известен в актерских кругах. Говорят, активно пользовался своим положением и связями, чтобы заманивать свои сети, желающие их попробовать тебе в крупных ролях актриц. Однако, а прямых доказательств все еще нет. Но основная причина перемены общественного мнения в этот раз заключается в том, что несколько актрис во главе со звездой Фан Цзюньюэн высказали в его поддержку. Фан Цзюнь, она настолько влиятельная. Она хороша не только как актриса, но еще и как человек. Фан Цзюнь часто участвует в благотворительных мероприятиях, а потому ее общественный имидж весьма хорош. Подобному возвращению своей подобного возвращению своей репутации в этот раз и мистер Ху полностью обязан ей и для того чтобы вернуть его на дно нужно действовать крайне извращенно а изощренно я нанял парочку частных детективов по результатам их работы удалось и выяснить что этот человек должен владеть собственной информацией. 
Если удастся найти его, то тело значительно продвинется вперед. Восточная улица Хуйхань. 28 квартал, 305. Ян Сидзин. Восточная улица Хуйхай, 28. И какой человек станет вообще жить в таком месте? В прошлом месяце... В прошлом месяце ты обещал, что заплачешь в этом, а мы здесь благотворительностью занимаемся, что ли? А, 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 это он! Я, Синзин, если ты сейчас же не отдашь деньги, останешься без одной из рока. Господин Хань, прошу, дайте мне еще пару дней. В настоящее время я планирую съемки. Еще одного фильма. Это будет хит. И тогда я верну тебе в 10 раз больше, чем взял. А? Ты хочешь, чтобы я поверил? Повелся на это и дал еще денег? Я слышал, что ты очень обидел какую-то важную шишку в, вашем ин... в вашей индустрии. И как ты собираешься выбираться из этой задницы? Прошу, мой новый фильм действительно хороший. Фильма? Ты запомнишь этот день навсегда. Стой! Что? Кто посмело? Черт, кто, кто, кто этот мерзавец? Мерзавец? Даже твой отец не позволял бы таких высказываний на мой адрес. Подбирай выражение, если не хочешь навсегда беду на свою семейку. Боже, но почему опять он? Господин Одинокий Волк выходит из находящейся в тени вышестоящей семьи единственный ее наследник. Отец предупреждал не связываться с ним. Привет, привет, носки. А, <смех> так, я надеюсь, это не заглючило. Но, как бы там ни было, спасибо аноним еще за соточку. Кстати, почему аноним? Давай напиши в чатике, я тут одним глазом буду посматривать. Спасибо, спасибо за поддержку. Дядюшка Чень, раз вы дети, мы пошли, не будем мешать. Можете не провожать, мы найдем выход. Семья Ханя славится своей властью и жестокостью. Этот молодой человек смог нак напугать его. Такой поддержкой мне нечего бояться. Отлично, одной проблемой меньше. Ты должно быть Ян Синди, я по важному делу. Я помогу, но у меня есть условия. Дядюшка Чен, установите меня, я хочу, чтобы меня поддерживал такой человек, как вы. То есть? То есть... Э... То есть покровитель хочет, чтобы все узнали правду о мистере Ху? Я уже сказал, что никакой я не покровитель, но ты мне нужен именно по этому вопросу. О, он знает, что у меня на него что-то есть. Этот человек выглядит довольно влиятельным. Думаю, ему можно передать эту информацию. Я... У меня действительно есть кое-что, что может помочь, но у меня одно условие. Да? Какое? Деньги не вопрос? Мне не нужны деньги. Я хочу, чтобы покровитель инвестировал в мою кинокартину. А о, наконец вспомнил, как поставить... О, Евген, так вот кто это был. Спасибо еще за соточку. Спасибо, дружище, за поддержку. Теперь буду знать, что это был ты. Спасибо. О, Римуро. Не смотри, что там дичь творится. Спасибо за полтинчик. Ну, я видел, да, что там что-то 
прямо у вас активненько, активненько развлекайтесь, но в рамках приличного. Спасибо, друзья. Я должен показать им всем. Я, Ян Синцин, смогу встать с колена. Хм, такое стремление к искусству достойно талантливого режиссера. Стоит ему помочь. Гава Сюанин будет основывать кинокомпанию. Тебе нужно будет связаться с ней. Если понадобятся деньги, найдешь меня. О, мужчина, жизнь отдаст за то, кто его оценит. С таким покровителем мне действительно не о чем переживать. Это мое секретное оружие. Если об этом узнает мир, не только мистер Ху, но и вся киноиндустрия пожатнется. Это... Это видео и есть секретное оружие? Верно, сейчас ты сам убедишься. Опять кого-то ругайте. Спасибо за соточку. Да, что-то там такое происходит. Ну, не совсем ругательство. Что-то добавляют, удаляют. Ну, в общем, своя кухня. Спасибо, Евген. Черт! Черт это! Фан Дзиньяни и мистер Ху состоят в таких отношениях? Потрясно! Ты ведь мог уничтожить двух зайцев одним ударом. Я бы не посмел. У меня не было никакой поддержки. У меня не было никакой поддержки. От меня бы избавились еще до того, как мир увидел бы это видео. Ничего, теперь у тебя есть я. А с таким компроматом мы быстро разберемся с этими двумя. О, покровитель, нет вопросов. Да сколько можно было нанять таких описателей гневных комментариев? Это продолжается уже три дня. А ладно, в худшем случае мне придется уйти из киноиндустрии. В конце концов, я не соперник. И чего это? Он звонит в такое время. Гао Сянинь, ты дома? А, да. Ты одна? Ладно, сейчас приеду. Этот извращенец приедет сюда. И что мы будем делать? Еще и спросил, одна ли я дома? Неужели? Он не выдержал. Ему нужно мое тело. Он так быстро приехал, а в такой спешке, похоже, он ничем не отличается от других мужчин. Проходи. Что? Еще один человек. Это кто? Чинюань, ты извращенец? За кого ты меня вообще принимаешь? Еще я привел кого-то? А -а -а. Эх, позволь представить тебе режиссера Ян Синдзина. Он поможет нам уничтожить мистера Хо. Э, добрый день. Как стыдно. Оказывается, он вовсе не планировал спать со мной. Он просто пытается помочь мне. А, а, привет. Так приятно, когда там есть человек, на которого можно положиться. Черт. Это невероятно. Кто бы мог подумать, что в Панзе такая. С этим в наших руках эти двое нам не противники. Я даю вам 2 миллиарда. Вы должны сделать это как можно скорее. Затем займетесь созданием кинокомпании. И еще останется бюджет на создание фильмов. Беспроигрышная ситуация. Спустя 2 миллиарда за мгновение. Кино... Киноиндустрия просто создана для того, чтобы поглощать кучу денег. Гао Сюанинь просто прекрасный объект для моей системы. Горячие новости. Детям вход запрещен. Режиссеры Ван Ху и Фан Цзиань сняли интересное видео. Мисс, мисс Фан Цзиань, как вы это объясните? 
Каких в отношениях с режиссером Ван Хо? Простите, простите, разве очевидно, что это фейк? Хватит наседать. Кто? А кто это сделал? И откуда взялось это видео? Господин Ван Хо, вы подозреваетесь в совращении растления более десятка молодых девушек? Пройдемте с нами для выяснения обстоятельств. Все кончено. Недавний скандал с участием Гао Сяинь подошел к своему логическому завершению. Вся правда раскрыта. А потому Гао Сяинь решил устроить личную пресс-конференцию, чтобы осветить важные вопросы. Личная пресс-конференция Гао Сяинь. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена одному важному вопросу. Я должна сообщить одну новость. А мы с режиссером Ян Синзином основали новую кинокомпанию. Вложения составили 2 миллиарда юаней и пойдут на подготовку и выпуск фильма под его прямым руководством. О, ничего себе! 2 миллиарда юаней! Оказывается, Сиоин настолько богата. Интересно, а кто ее спонсор? Ха, а вот как очищается мир, когда ты серый кардинал. Весьма неплохо. Вот же, Чиньюань, ты подонок. И еще в старшей школе ты никому не нравился. А теперь ты еще и порочил весь сел живой. Тебе конец. Привет, это Джао Яйцы. Меня зовут Лиан. Я из факультета физической культуры. Я должен кое-что тебе рассказать о человеке по имени Чен Юань. Так, а это была 109 главушка. Последняя глава, которая у нас в свободном доступе. Так что, друзья, увы и ах, на этом мы на сегодня заканчиваем. Да, 109 главушек. Я вам обещал. Точнее, до 109 главушки. До нее и добрались. Такие вот дела. Надеюсь, друзья, вам понравились сегодняшние главы. Если да, обязательно поставьте лайк под видосиком. Если еще не подписались на канал, также желательно подписаться. Так. Ладно, пацаны, пока я пошел. Пока, Денчик. Так, поэтому я занят обычно. Я хотел спросить, кем ты работаешь. Видимо, это у вас там а, между собой какие-то разговоры, да? Так, мне интересно. Только я один не смотрел начало Манху. Я просто захожу на некоторые стримы просто поговорить. Тоже, кстати, хорошее дело. Почему нет? Заходи. Всегда рад. Так, удачи тебе, Евген. И не попадать в ДТП. Да, ДТП это плохо. Знаю не понаслышке. Ладно, друзья. На сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что заглянули на этот стрим. Буду рад видеть вас на следующем. Который, ну, по крайней мере, в планах должен пройти завтра. Заглядывайте, будет что-нибудь интересное. Также, также очень благодарен хочу поблагодарить тех ребят, которые поддержали канал Монеткой. Евген, он же аноним, Римуру, спасибо, ребят, за поддержку. Спасибо. А, завтра стримуется, ну, планируем. Вообще, стримы проходят на регулярной основе, то бишь практически каждый день э, в одно и то же время. Это 20-30 по московскому часовому поясу. Так что, если вдруг э, посмотрели на часы, увидели это время, знайте, что с вероятностью в 99,9% я здесь с вами. С какой-нибудь интересной мангой. Так что, обязательно заглядывайте. Ну, а на съем мы заканчиваем. 
Всем пока, ребят. Увидимся чуть-чуть позже. Всем пока.